Wow. <laughs> OK, so I think uh, we are live. Wow. E, dzień dobry, witamy serdecznie e, wszystkie drogie, kochane osoby. E, w ten naprawdę szczególny dzień, kiedy mamy połowę Pride Month e, i naprawdę właśnie teraz spotykamy się z absolutnie niesamowitą osobą. E, w zasadzie nie muszę w żadnym wypadku nawet jej przedstawiać, ale warto to wypowiedzieć. Z twórczynią międzynarodowego fenomenu, e, którym jest Heartstopper e, Alice Osman. So, hi, hello everyone. It's amazing to have you here all with us and in this particular special moment, we're halfway through the Pride Month and it's a great occasion to have a guest that we have with us today. I think she needs no introduction, but still I will tell you that the, she is the author of the international phenomenon, I would say, Heart Supper. So, Alice Osman, thank you for being with us today. Thank you for having me. Hi, everyone. <laughs> <laughs> Dziękuję, że mnie zaprosiliście dzisiaj. Cześć, witam wszystkich. And this is the only thing I will say in English uh, during our interview. Uh, I'm channeling my inner Cameron from uh, Modern Family. <laughs> oh my God, Elise. <laughs> I'm so excited. It's really happening. Uh, my heart has just stopped. Uh, and I can uh, say hello. <laughs> <laughs> Okay, so I think uh, we shouldn't translate it. Uh, so I am going back to Polish. Jak wymi, wiemy w ogóle z mitologii greckiej, e, na, w sumie niewiele by się zdali nam bogowie, gdyby nie było wśród nich Hermesa, e, który w zasadzie przekładał ich słowa ludziom. E, I nas by tutaj nie było, gdyby nie fantastyczne Hermeski, gdyby nie cudowne słucha, e, proszę, tłumaczki e, Natalia Mentra Kruda, która przetłumaczyła serię Hellstopper na język polski, e, która jest całą sobą zaangażowana w ogóle Herstopera i wniesienie Herstopera światu i oczywiście Ania Rosiak, równie fantastyczna tłumaczka, która no, umożliwia nie tylko dziś w pełni zrozumienie polskim czytelnikom, czytelniczkom, odbiorcom, odbiorczyniom tego wszystkiego, co mówią podczas spotkań twórcy i twórczynie. Ja zaś się nazywam Przemek Staroń. So, uh, as we probably know, Greek gods would be of no use if not for Hermes, the messenger and uh, who translated their words and uh, transferred them for people. And we wouldn't be here either if not for the translators. And I have to mention Natalia Mentra Kruda here, who is the translator of the Heartstopper into Polish, the Heartstopper series. And she's very much involved in promoting the book to everyone. My name is Anna and I'll be here today. I'll be your connection, connection between the English and the Polish. And uh, my name is also Przemek Staroń. Uh, Przemek Staroń, Przemek Staroń, nauczyciel roku, będący pierwszym znanym nauczycielem niehetero w Polsce, jest autorem książki Szkoła Bohaterek i Bohaterów, w której tłumaczy, jak radzić sobie z życiem, odnosząc się do bohaterek i bohaterów, książek, komiksów, filmów, seriali czy też gier. So, Przemek Staroń, who is our host tonight, is the finalist of the Teacher of the Year Award, and he is the first openly non-heterosexual, so popular teacher here in Poland. He is also the author of the book The School of Heroines and Heroes, in which he tells us, translates the young people how to explain, sorry, the young people how to deal with life, referring to the heroes and heroines of books comic books, films, series and games. So here we are. <laughs> Thank you. Dziękuję ci bardzo, Aniu. <laughs> Okej, okay, w takim razie teraz jak już wiecie, myślę, że to jest już jasne logistycznie. Ja mówię po polsku, od tego momentu w zupełności wszystko tłumaczy. Ania, wy na live śmiało zadawajcie wszelkie pytania, jak najbardziej w języku polskim. I zaczynamy. Ja chciałbym przede wszystkim, Alice, spytać ciebie, czy mała Alice wiedziała, że będzie pisać? Wiedziała, że będzie rysować? A może po prostu, czy wiedziała, że będzie opowiadać historię? So, Alice, I wanted to uh, start by asking you whether the small Alice uh, already knew that she would draw, that she would write, or maybe that she would be telling stories. Yeah, um, so I've been drawing and writing ever since I was really little. Um, and 
I it was always just a hobby for me I never really thought that I could do it as a job um throughout most of my childhood um I think until I got to around 15 or 16 and that's when I had to start thinking about careers and my school teachers were telling me you have to start thinking about you know your future um and that's when I realized the only thing that I really wanted to do was write and write stories um so I decided to sort of go for it and now I'm here tak, rzeczywiście jest tak, że od, naprawdę od, tak, od czasów, kiedy pamiętam, szczerze mówiąc, zawsze uwielbiałam rysować, uwielbiałam pisać e, i zawsze traktowałam to jako swoje hobby. E, nigdy nie myślałam o tym, że będzie to moja praca zarobkowa, aż do momentu, kiedy wydaje mi się miałam 15 czy 16 lat i wtedy właśnie nauczyciele w szkole e, zaczęli tak namawiać mnie do tego, żebym zastanowiła się, co chcę robić w przyszłości co chcę, żeby było moją karierą zawodową i wtedy doszłam do wniosku, że chcę pisać i tworzyć historię. No i cóż, no, reszta jest historią. Dzisiaj widzimy się tutaj, w tym miejscu, w którym jestem. Cudownie. To ja w takim razie pójdę dalej a propos tego. Znaczy, to w ogóle wspaniale jest słyszeć, bo myślę, że to bardzo przypomina w ogóle sytuację wielu młodych osób, które robią coś takiego absolutnie pasjonującego w młodości, nie, nie wiążąc tego jeszcze z pracą zarobkową, a potem się nagle okazuje, kurczę, mogę właśnie jakby z tego żyć i mogę to robić zawodowo. To może ja teraz się, Aniu, na sekundkę zatrzymam, to przetłumaczyć i przejdę do pytania. So, Alice, it, it's actually really wonderful to hear what you're saying, because I think this is a situation which is very similar for many young people who found them, find themselves, themselves doing something very fascinating, and they don't really treat this as a potential future job or career, and then suddenly it turns out that they actually can make a living out of it. So it's a great story. Thank you for sharing it with us. Yeah, um, yeah, thank you. It's... I don't know what it's like in Poland, but in the UK, it, students are not encouraged to do creative uh, jobs. Mm -hmm. um, it's all very much academia, getting high grades, and no one really encourages you to write stories or, you know, draw. Um, so, yeah. <laughs> Wiecie, nie wiem jak to jest w Polsce, ale tutaj w Wielkiej Brytanii to jest tak, że uczniów szczerze mówiąc nie do końca zachęca się do takiej kreatywnej działalności, raczej jest nacisk na dobrocen, sprawdziany taką pracę stricte naukową czy właśnie edukacyjną i nie zachęca się ludzi do tego, żeby samodzielnie pisali, rysowali, tworzyli coś, no ale jednak cóż, da się. <grym> No dokładnie, myślę, że to, że tutaj jesteśmy, bardzo to pokazuje. No i właśnie, ja myślę, że jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że polscy czytelnicy, polskie czytelniczki znają Cię jako autorkę Herstopera. I prawda jest taka, że często po przeczytaniu Herstopera sięgają po inne pozycje z Osman Verse i wtedy odkrywają tak naprawdę, że opowieść o Niku i Charlie to jest de facto spin-off. Że to jest spin-off y, Solitaire, gdzie tak naprawdę główną bohaterką jest Tori, siostra Charlie'ego, no i potem wychodzi w zasadzie nowa historia. I teraz jakby wiele razy podkreślałaś, że ten Nick i Charlie, ta ich historia, bardzo mocno w tobie się działa już w zasadzie od dawna. I teraz pytanie, czy to jest tak, że napisanie Solitaire dało ci siłę do tego, żeby opowiedzieć historię Nika i Charlie'ego, czy może po prostu od początku planowałaś, że to będzie właśnie taka kolejność? So, well, we are here mostly because uh, Polish readers know you as the author of the Heartstopper series. But when they start reading the series, they suddenly discover that you've also created other stories. Uh, for example, Solitaire, where Tori is the main protagonist, Tori, who is the Charlie's sister. And you've mentioned many times that uh, the story of Nick and Charlie has, you've had it in you for many years, we might say. So I wanted to ask you whether, how, what was, the, uh, what was the, the, the first thing? What was the start? Was it like you had Solitaire in your mind and then you've decided it gave you the strength to create the series about Nick and Charlie? Or have you decided many, many years ago that this will be the, uh, how it will be first solitaire than the comic um, about Nick and Charlie? Um, so I, 
I think it was solitaire first. I didn't have any idea that Heartstopper would be a thing when I created solitaire. Um, and solitaire is a very different kind of book to Heartstopper. It's much more serious and much darker in tone. Um, but in that book, Nick and Charlie are already in a relationship. They're a very loving, supportive couple. And they kind of represent this little beacon of hope in a, mm. quite a dark story. Um, and because of that, I really fell in love with them as characters. And I wanted to understand why they, or why and how they had reached that point in their relationship um, and what they'd been through to get to this like really amazing supportive couple. Um, so from then on, I I had finished Solitaire, but I knew that I wanted to tell Nick and Charlie's story somehow. Um, and eventually that became Heartstopper. Mm, to rzeczywiście było mm, raczej tak, że pierwszą e, moją myślą było Solitaire. I szczerze mówiąc, na etapie pisania tej książki jeszcze naprawdę nie wiedziałam, że Heartstopper to będzie tak wielka sprawa, jaką się w tej chwili stała. Też musicie widzieć, że Solitaire jest zupełnie inną książką niż Heartstopper. To jest um, dużo bardziej poważna książka, dużo taka mroczniejsza wręcz powiedziałabym w swojej wymowie. Natomiast cóż, Nick and Charlie występują już też w książce Solitaire i oni są taką wspaniałą, kochającą się, wspierającą się nawzajem parą i są takim światełkiem w tunelu, takim światełkiem nadziei właśnie w tej trochę mrocznej rzeczywistości, którą opisuję w Solitaire. I pisząc tę książkę zakochałam się niemal w tych postaciach i stwierdziłam, że chciałabym się dowiedzieć, dlaczego jest tak, że Nick i Charlie stworzyli taką parę, jak to się stało, mm. kiedy to się stało, co się wydarzyło. No i kiedy skończyłam Solitaire postanowiłam, że muszę jakoś zgłębić ten temat i tak oto pojawiła się cała seria Heartstopper. Bardzo Ci dziękujemy, Alice, i nie wiem, w ogóle może losowi za to, że to tak poszło. I teraz w ogóle zapytam o coś takiego, o co wiele osób pytało, kiedy wraz z wydawnictwem Jaguar po prostu pytaliśmy, jakie macie pytania. Wiele osób pytało o to, czy, uwaga, Nick i Charlie to są takie postaci zupełnie fikcyjne, czy jednak mają jakieś swoje pierwowzory w rzeczywistości? Mm, so now I want to ask you about something that I know many people have asked themselves as well because we were researching some questions with the, the Jaguar Publishing House as well and many people want to know whether Nick and Charlie are based on some real people or are they completely fictional characters? They are completely fictional. Um, I did not base Nick and Charlie on any real life people. I think it's a bit of a mistake for any author to base a character on a real life person because that person will always find out <laughs> somehow. Um, yeah, Nick and Charlie are completely from my imagination. Nie, tutaj mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to są absolutnie wymyślone postaci. Wydaje mi się w ogóle, że jak autorzy wzorują się na prawdziwych osobach, prawdziwych ludziach, to popełniają pewnego rodzaju błąd, ponieważ te osoby zawsze, prędzej czy później, odkryją, że to na nich jest wzorowana dana postać. No i to może wyglądać różnie. Także Nick i Charlie to jest całkowicie wytwór mojej wyobraźni. Okej, okay, dobrze, że nie zrobiłem zakładów, jak tak stwierdzam. Natomiast chciałbym zadać kolejne pytanie, które bardzo mocno wybrzmiało w ramach tego, o co pytali czytelnicy i czytelniczki. No bo zostałaś także scenarzystką, jakby nie patrzeć. I wiele osób w ogóle po pierwsze pytało o to, w ogóle czy to ty wybrałaś ostatecznie Joe Locke'a, i Kita Konora na odtwórców głównych ról i w ogóle jak to jest znać właśnie tak naprawdę ucieleśnionych Nika i Charlie'ego, no właśnie już postaci konkretnych Joe oraz Kita, no i czy to w ogóle pomaga tobie w widzeniu tych postaci, którymi są Nick i Charlie, czy może oni, w sensie właśnie Kit i Joe, czy oni na przykład dają ci jakieś pomysły, choćby nieświadomie, na, na tworzenie jakichś, na przykład dalszych no, części opowieści miłości Nika i Charlie'ego? Um, we know also, and this is also something that many people are interested in, that you uh, also are a screenwriter. You became a, screen, a screenwriter for the series. And so I wanted to ask you, how does it feel? And is it helpful or maybe the opposite to have your 
characters embodied in a way by Kit and Joe. And does it actually help you or is it, uh, do they give you any ideas maybe for the future uh, adventures of Nick and Charlie or maybe even subconsciously do you draw from them or, or how does it look like? To be honest, it is quite easy for me to separate Kit and Joe from the Nick and Charlie that are in my brain. Um, I think because the show is the such at such a different stage of Nick and Charlie's relationship that the comic is now at. You know, the comic has progressed a long, long way past where we are in the show. So I find it very easy to just separate them. And when I'm drawing Nick and Charlie, I'm still drawing the Nick and Charlie that is in my brain and they don't look like Kit and Joe. You know, Kit and Joe really do look like Nick and Charlie, but the the vision that's in my mind is not those two real people. It's still the Nick and Charlie that I've always been drawing. So, yeah. <laughs> Przyznam szczerze, że dość łatwo jest mi oddzielić tych aktorów od Nika i Charliego, który, których stworzyłam na kartkach swojej publikacji, bo być może to wynika z, z faktu, że serial jest na zupełnie innym etapie niż to, gdzie w tej chwili znajdują się Nick and Charlie na kartkach papieru. To, co jest w książce, oni są oczywiście dużo dalej niż to, co oglądamy w serialu. Także nadal w tej chwili, kiedy rysuję, mam w głowie Nika i Charliego, których miałam na samym początku swojej przygody z Hardstopperem, chociaż przyznam szczerze, że Kit i Joe wyglądają jak Nick and Charlie. Natomiast tak jak mówię, jest łatwo mi to oddzielić i ta wizja jakoś nie, nie zaciera się. Jest nadal moją wizją, którą miałam na samym początku, niezależną od serialu. Super. W ogóle ja myślę teraz, że zadam jedno z tych trudnych pytań a propos samej historii, no, która się pojawia bardzo często wśród czytelników i czytelniczek, no bo zapowiedziałaś, że piąty tom Herstopera ma być ostatnim tomem powieści graficznej. I teraz co dalej z historią Nika i Charlie'ego? Czy będziemy poznawać dalej historię ich relacji w kolejnych tradycyjnych powieściach, tak jak na przykład w książce This Winter czy Nick and Charlie? Uh, so now one of these may be difficult questions because you've announced some time ago that uh, volume number five will be the last of the Nick and Charlie graphic novel novels and uh, so I wanted to ask you what's next with them whether you plan to include them maybe in some novellas like uh, The Winter or Nick and Charlie or maybe in other genre uh, yeah. what's next with the voice um I haven't made any solid plans about what I will do once Heartstopper has finished um I think once the main graphic novels of Heartstopper has completed that will be the end of Nick and Charlie's story probably um I do like the idea of writing maybe one more Nick and Charlie novella um but I have no idea I would only want to do that if I had a really good idea for it I wouldn't just want to do it for the sake of it um so yeah I have no idea what I'm gonna do after Heart Supper um I'm just right now I'm just focusing on making the story really good and making the end of the story really, really satisfying. Um, and there's still quite a long time before Heartstopper will end, so we don't need to get too sad quite yet. <laughs> Cóż, prawda jest taka, że jeszcze nie poczyniłam jakichś takich bardzo konkretnych planów, co zrobię, jak piąta część tej serii będzie skończona. Myślę i dopuszczam taką możliwość jak najbardziej, że to będzie koniec Hardstoppera, natomiast rozważam też taką możliwość, że napiszę jeszcze jedno krótkie opowiadanie albo zbiór, albo powieść, ale prawda jest taka, że zrobię to tylko w momencie, kiedy będę miała naprawdę dobry pomysł na to, żeby to napisać, bo nie chcę pisać tak po prostu, żeby tak na siłę ciągnąć tę serię, tego na pewno nie zrobię. Natomiast cóż, na razie jeszcze jest trochę czasu, zanim to się wydarzy, zanim ta piąta część się skończy, także skupiam się na stworzeniu dobrej historii w tej piątej części, a wy absolutnie nie musicie się jeszcze smucić, bo koniec jeszcze przed nami. Nie no, to piękna odpowiedź tak naprawdę i taka też bardzo dojrzała, myślę, 
I ja jednocześnie właśnie chciałbym tutaj powiedzieć, że ja na czacie, abstrahując, że widzę różne pytania o samą w ogóle była, ja widzę bardzo dużo także pytań, a w zasadzie to nie są pytania, tylko stwierdzenia, w których wiele osób po prostu ci dziękuję za to, że dzięki tobie dzięki twojej twórczości, odważyło się być sobą. Odważyło się być sobą w różnych wymiarach. I zaraz oczywiście przejdziemy tutaj do takich pytań z tym związanych, ale to trzeba zadać bardzo konkretne pytanie, które się wiąże z tymi. Mianowicie, czy możemy liczyć na to, że przyjmiesz zaproszenie do Polski na jedne z targów na przykład? So, before, before we continue with uh, the questions that I've prepared, I, I wanted to mention one thing because I have, uh, um, I can see the chat, uh, both on YouTube and here, and I can see that apart from the uh, millions of questions that people are asking, there's also a lot of people thanking you, thanking you for um, making them find the courage to be themselves in different dimensions and spheres of their lives. So I just wanted to let you know uh, that this is happening. And also, uh, because this is like a natural consequence of this, I wanted to ask you if you would uh, ever accept the invitation to come to Poland in person, maybe during one of the book fairs uh, in the future. What do you think? Yeah, well, thank you so much for all the lovely messages, everyone. Um, it is really like that is the most wonderful thing that an author can hear is that something you've made is like affecting, you know, someone's journey and figuring out who they are. Um, so, yeah, thank you. And that's really wonderful. Um, and I would love to come to Poland someday. Um, I have not been doing any international travel this year. I'm so so busy <laughs> with the tv show um and other heartstopper projects but i would really love to do more international trips in the future and maybe someday come to poland because i've never been to poland um and i'd love to see it yeah po pierwsze bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości za te wszystkie słowa które od was dostaję bo szczerze mówiąc to jest chyba najlepsze co może spotkać autorkę i autora to znaczy to, żeby mieć świadomość, że nasza twórczość ma rzeczywisty wpływ na innych ludzi, na ich podróż, na ich drogę do odkrywania siebie, na odkrywanie swojego miejsca w życiu, więc to jest naprawdę fantastyczne i dziękuję Wam z całego serca. A co do zaproszenia, oczywiście z największą przyjemnością. Nigdy nie byłam w Polsce, chętnie bym przyjechała, natomiast no, muszę powiedzieć, że w tym roku jestem chyba zbyt zajęta i serialem, i pisaniem, ale w przyszłości naprawdę chciałabym częściej podróżować za granicę i mam nadzieję, że Polska będzie też na mojej liście. Wspaniale. Zrobimy wszystko, żeby przygotować Ci dywan może nie tyle czerwony, co tęczowy. To zacznijmy od tego i ja bym chciał właśnie teraz też tak płynnie przejść no, do bardzo ważnego aspektu związanego z twoją twórczością, no jakby sam fenomen Hellsupera jako historii to jest jedno, ale tu jest także kwestia impaktu, więc teraz może ja na chwilkę się zatrzymałam, żeby Ania przetłumaczyła, żebym mógł pójść dalej. So I just uh, wanted to tell you that whenever you decide to come to Poland, I can promise we'll try to prepare not even a red carpet, but a rainbow carpet for you, especially and we'll be waiting with our hearts and minds open. And I, I also wanted to um, move on to another section, let's say, of the questions, because the impact, as we mentioned, you've had on people is very visible and very big. So I wanted to ask you a couple of things about that right now, if that's okay. Yeah, absolutely. Sounds great. <laughs> Super. No dobra, to teraz uwaga, poleci cytat. Eee, ja najpierw ten cytat przeczytam i powiem skąd on jest. Tak wygląda prawo perły. Podobnie jak u małża uwierającego ziarnko piasku neutralizowane jest perłową masą i w końcu tworzy się cenny dla nas klejnot, tak wszystkie linie rozwojowe naszej psychiki będą się układać wokół tego najsłabszego miejsca. Kształtuje nas nie to, co w nas silne, ale anomalia właśnie, to, co słabe i nieakceptowalne. To napisała nasza noblistka, Olga Tokarczuk, w swojej najnowszej powieści Empuzion. I niesamowicie to oddaje moc opowieści o Niku i Charlie. E, wiesz na pewno, że ona już dokonała olbrzymiej zmiany społecznej i wiele osób widzi, że miłość jest możliwa. 
i że ciepło oraz czułość są najpotężniejszym jej przejawem, że nie są oznaką słabości, wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie w ogóle dostają takie poczucie wiary i nadziei, a trochę starsi mają taki mega wspaniały impuls do tego, żeby na przykład pójść na terapię i do, domknąć tak naprawdę często swoją trudną, zranioną młodość. I teraz pytanie, czy masz świadomość, że o ile oczywiście Stopper nie zastąpi psychoterapii, to czy masz świadomość, że on ma działanie terapeutyczne takie par excellence i czy to w tobie jako w twórczyni zwiększa poczucie odpowiedzialności? So I'll start uh, with an, uh, a fragment of uh, the latest book of Olga Tukarczuk, who is one of the winners of the Nobel Prize for Literature, a uh, Polish writer. And the, the um, excerpt comes from her latest book uh, entitled Empusion. Um, so similarly to how a pearl is made when a grain of sand makes its way into a muscle, as a defense mechanism, it secretes a fluid which ultimately forms this precious jewel, a pearl. And similarly, all our developmental lines will coat layer upon layer our weakest spot. So, which means that in fact, what forms us as people, it's not what's the strongest part, but the layers that are formed around the weak and unaccepted or maybe difficult parts of our personality. And uh, I wanted to quote that because um, I'm sure you know that your book has had a huge impact and has made a huge change among different audiences, the young and the old, uh, the, the, the older, let's say as well. We have observed and we know that young people um, can see the power of your, liter of your uh, literature about Nick and Charlie. And young people can see that warmth and caring for another person is not a sign of weakness, but exactly the opposite that it shows that love uh, can be caring and can be warm and can give people hope and faith. And also when I mention the older people, I mean the generation that has, has had problems with dealing with their traumas. And I think that your books, may, your books may actually encourage them to try to close this chapter, to deal with what's happened in their childhood that might be Um, that might have been not so good, actually. And so I wanted to ask you, even though I'm sure you know, as we all know, that Heartstopper will not replace psychotherapy, uh, still it has this therapeutical, uh, well, layer and meaning for many, many people. And I wanted to ask you whether does, like, does it increase, let's say, the feeling of responsibility for you as an author, as a creator of this story? Yeah, it definitely does. Um, I, it's one of the reasons that I want Heartstopper to always focus on hope and joy. And despite the serious t things that the comic explores, um, there's always light at the end of the tunnel. And um, it it's... In, I think it's really important to show people that, you know, that there is hope. Um, <laughs> um, and that, yeah, you're right, that doesn't replace, like, therapy. Um, but um, it can really change people's perspective. Um, and I've had lots of messages from readers who have um, felt really uplifted after reading Heartstopper and... Um, when they might have felt really hopeless about something before um, because it just it it shows you that there is goodness and happiness in the world um, and particularly with a queer story um, queer stories are often very tragic um, and they explore a lot of dark topics and often don't even have a happy ending so it's really powerful for people to be able to see those positive and joyful stories. Mm, tak, zdecydowanie. Myślę, że ta, to przesłanie nadziei to jest w ogóle najważniejsza rzecz dla mnie. To znaczy ja zawsze będę się starać i zawsze pracowałam nad tym, żeby z tego, co tworzę, właśnie wyzierała nadzieja, radość, e, pomimo poważnych tematów, które są poruszane w tym, co tworzę. 
zawsze chce, żeby było widać, że jest światełko na końcu tunelu i właśnie, żeby pokazać, że jest nadzieja i tak jak powiedziałeś, absolutnie jest tak, że te książki nie zastąpią terapii, ale wiem z różnych źródeł, też bezpośrednio od czytelników i czytelniczek, że powieści czy literatura moja czasem potrafi naprawdę zdziałać cuda, dlatego że dostawałam takie sygnały i wiadomości właśnie od, od czytelników i czytelniczek, że kiedy znajdowali się w naprawdę złym momencie swojego życia, to dzięki temu, że trafili na Heartstopper, odkrywali nadzieję, odkrywali radość, e, widzieli, że na świecie może być też dobro, może być nadzieja i miłość i myślę, że to jest szczególnie ważne w kontekście świata queer, gdzie tak naprawdę bardzo wiele historii, no to są mroczne historie, często wiele z nich kończy się w sposób tragiczny, nie mają nawet właśnie takiego szczęśliwego zakończenia, dlatego myślę, że właśnie ta, ta, to przesłanie, które ja mam dla czytelników jest tym potężniejsze i tym ma większą moc. To jest ten moment, kiedy w ogóle, no, mimo że ja jestem osobą, która raczej dużo mówi, to, to mi brakuje słów. To chyba z powodu tego zatrzymanego serca. Natomiast ja tym bardziej jakby jest to dla mnie po prostu niesamowite słuchając tego wszystkiego, bo jednocześnie nieustannie czytam na czacie takie wypowiedzi, jak wypowiedzi Magdy, Natalii, Mikołaja, że tak naprawdę po prostu rzeczywiście oni też nie mają słów, żeby oddać to, jak bardzo, jak bardzo młodzi ludzie w Polsce, którzy, no, jakby nie patrzeć, żyją w niesamowicie trudnej rzeczywistości, jeżeli chodzi w ogóle o odkrywanie i akceptowanie swojej tożsamości psychoseksualnej, jak bardzo są ci wdzięczni, że tu tak naprawdę rzeczywiście e, nawet niektórzy piszą, że w zasadzie wszystko, co możemy powiedzieć, to po prostu dziękuję i w tym się kryje tylko i aż. Um, I have to say that when listening to you, uh, even though I usually uh, I talk a lot, I'm quite a talkative type, I'm actually at a loss of words because uh, this is actually very amazing what you're saying. And also I keep looking at the chat box and there's so many people. There's Magda, there's Natalia, Mikołaj. Everybody's saying that they are also, uh, they have no words to express their gratitude and that they are amazed with what you have given <coughs> them because we have to face it that actually now uh, at present the reality here in Poland for young people to discover um their uh, psychosexual um personality is very difficult and uh, that's why it's even more important to have um well uh points of reference and things like heart stopper that makes it make it easier uh, for people as i said like magda mikoyor natalia who are just really grateful and are saying a big big thank you to you that's that's really wonderful to hear um Yeah, we all need more joyful queer stories. Um, yeah, just more. <laughs> no właśnie. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję za te słowa. No cóż mogę powiedzieć, prawda jest taka, że wszyscy potrzebujemy więcej radosnych historii i opowieści ze świata queer. Ja powiem szczerze, że z tym się wiąże kolejne pytanie, które znowu często gdzieś tam się pojawia. Nie ukrywam, że się też pojawia wśród osób dorosłych. Mianowicie można spotkać takie osoby, które twierdzą, że ta historia przedstawiona w Hellstopperze jest zbyt słodka, taka nierzeczywista. No, my mamy tutaj jako odpowiedź w Polsce słowa innej naszej noblistki, Wisławy Szymborskiej, która w jednym ze swoich wierszy napisała wprost Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej, bo z tą wiarą że, lżej im będzie i żyć, i umierać. Natomiast my jesteśmy ciekawi bardzo często, jak ty bezpośrednio reagujesz, jak odpowiadasz ludziom twierdzącym właśnie, że ta historia jest zbyt słodka albo wręcz nierzeczywista. So um, I know that there are many people, including among adults, uh, who claim that the story of Heartstopper is actually, well, too sweet, unreal, cheesy maybe in a way. And uh, well, what I tell people like that is that I chose another uh, poem this time uh, of another uh, Nobel uh, Prize winner uh, here in Poland, Wisława Szymborska. And let me quote, and this time, this is not my translation, I need to 
uh, stress that because it was done by Stanisław Barańczak and Claire Kwana. This is very important. I'm not even close to Stanisław Barańczak, but let me tell you. Let the people who never find true love keep saying that there is no such thing. Their faith will make it easier for them to live and die. So this is uh, Wisława's answer to people claiming that love is sometimes cheesy and unreal. But how do you react to such uh, comments? What would you say people who, who, yeah, who say that this is unreal, that love between Nick and Charlie is simply unreal? Um, I think that's quite a sad outlook on life. Um, I feel sad for people who can't like enjoy you know seeing happiness <laughs> this sounds really silly um I think there are like it's important that there are all different kinds of queer stories in books on tv and movies and some people will prefer like a more serious drama you know dark stories and some people will prefer uplifting you know happy stories about romance or comedies and I don't think one is better than the other um and you know it's I just think like you can a lot of people you know a lot of people don't like Heartstopper and that's completely fine it doesn't I, I don't mind <laughs> um <laughs> But like, if the reason you don't like it is because it's showing happy queer joy, I would, yeah, I would just question why that bothers people. Um, like, people, I think queer teens need to see queer happy stories. It's so important and life changing, and just as important as any serious story. We need a balance of like the uplifting and the dark stuff um and if there's too much dark stuff what message are we sending to queer teenagers you know so yeah uh, cóż szczerze mówiąc pierwsze pierwsze moje skojarzenie jest takie że to strasznie takie smutne że ludzie e, czasem tak reagują na historię radosną po prostu historię o miłości i wydaje mi się że to jest takie dosyć no smutne spojrzenie na życie, że jeżeli ktoś nie może patrzeć na radość innych ludzi, to cóż, no to mogę tylko mu współczuć, szczerze mówiąc. Ale to powiedziawszy, oczywiście jest tak, że historii o świecie queer jest bardzo dużo, czy to seriali, czy książek, czy filmów. I oczywiście są takie, które są poważniejsze, bardziej takie filmy, nie wiem, obyczajowe, albo takie mroczniejsze klimaty wręcz, właśnie niekoniecznie wesołym zakończeniem. I niektórzy ludzie wolą to i to jest jak najbardziej okej, okay, w tym nie ma nic złego. Niektórzy wolą coś, co podnosi na duchu, jest właśnie bardziej radosne, jest komedią i z tym też tak naprawdę nie ma nic złego. To nie, to nie jest tak, że jedno jest lepsze od drugiego i ja tego nie chcę powiedzieć, ponieważ wiem o tym, że jest bardzo dużo ludzi, którym nie podoba się Heartstopper i to jest też tak naprawdę wszystko z tym okej. Okay. To nie jest tak, że wszystkim to się musi podobać, ale jeżeli jest tak, że powodem tego jest właśnie to, że nie lubią patrzeć na radość innych, no to wtedy zapytałabym, dlaczego? Tak myślicie, dlaczego nie chcecie dać innym tego, żeby się cieszyli sami sobą? Wiecie, to jest tak, że mi się wydaje, że queer nastolatki muszą też widzieć, czy w literaturze, czy w ogóle w popkulturze i w mediach, czy w innych właśnie na filmach, muszą mieć taką równowagę, to znaczy mus, muszą się pojawiać też historie wesołe, bo jeżeli jest tak, że jedyny przekaz, jaki będzie szedł, to to, że wszystko jest mroczne, beznadziejne i zawsze źle się kończy, no to, to jaki my przekaz tak naprawdę dajemy? Nie może tak być, musi być równowaga i jestem jak najbardziej za tym, żeby w tym świecie było też dużo radości. Ja powiem szczerze, że ja naprawdę będę cytował tę wypowiedź, bo ja zresztą nieraz sam się spotykam z takimi pytaniami odnośnie na przykład mojej postawy, nie? że ty jesteś takim optymistą. I ja zawsze podkreślam, że jest różnica między naiwnością na przykład i nadzieją, tak? bo naiwność jakby to jest takie wierzenie w coś bez żadnego racjonalnego uzasadnienia, natomiast nadzieja, nadzieja ma racjonalne uzasadnienie i przecież my już wiemy w dzisiejszych czasach, no tak naprawdę dzięki psychologii chociażby, że 
to, czy miłość jest szczęśliwa, tak to nazwijmy, to nie jest jakiś dar bogów, czy bogiń, czy jakieś nie wiem, szczęście w rozumieniu farta. No to jest coś tak naprawdę, co my wypracowujemy swoją postawą, swoją dojrzałością. Więc no, twoja odpowiedź, Alice, jest tutaj no, po prostu doskonale w sedno. Um, I have to say that uh, it was it was really um, nice to hear what you've just said because I actually um, quite often uh, meet with reactions regarding myself as well. Like people say, how come you're such an optimist? Uh, and, you know, I've learned and I always try to explain to others that there is difference. There's a difference between being naive and being hopeful and having hope because, you know, being naive means you're just, purely naive and hope like counting on something without any rational causes for doing so and hope is different hope is actually based in in uh, rationality and we know today also thanks to many years of research that love and happiness is actually not something it's not like a gift from gods or goddesses or it's not like pure luck It's something that we need to work on and we need to develop. And it's actually up to us, our maturity and our personality to find this love and keep it in us and for us in our lives. So thank you for the words that you've just said, because it was really nice to hear. Yeah, thank you. That's that's really beautiful. Um, I think that's that's what Heartstopper is all about for me. It's Nick and Charlie are finding hope in their relationship despite all the other things that they're having to deal with they have to fight to make their relationship what it is and as beautiful and wonderful as it is so yeah that's really powerful mm, dziękuję ja się absolutnie zgadzam też z tym co ty z kolei powiedziałeś teraz wydaje mi się że to jest dokładnie o to chodzi w hardstoperze to znaczy ta relacja, która jest między Nikiem i Charlie, to jest dokładnie to. Oni pomimo wszelkich przeciwności, które tam się zdarzają oczywiście, pracują nad tym związkiem, pracują nad swoją relacją, pracują nad tym, żeby być szczęśliwi w tym, co się między nimi zrodziło, ale to znowu to jest taka rzecz, którą oni sobie wypracowują i także zgadzam się całkowicie i myślę, że to jest sedno przekazu Hardstopper. Ja dodam tutaj, że właśnie to bardzo czuć z całej tej opowieści, że ty jakby dzięki Hellsoperowi dajesz ludziom poczucie sprawstwa. Poczucie sprawstwa jest tak naprawdę czymś, co jest potrzebne nam wszystkim w dzisiejszych czasach, bo to jest najlepszy lek na poczucie bezradności, którego doświadczamy, mam wrażenie, jako cała ludzkość. I to poczucie sprawstwa, to poczucie, że to ode mnie właśnie zależy, to jest dokładnie też to, co przecież pisał cudowny człowiek, którego, na którego się często ludzie powołują, jeżeli chodzi o miłość, Erich Fromm, że przecież to miłość to nie jest kwestia tego, że ja znajdę jakąś osobę, tylko to jest właśnie kwestia mojej postawy. I to w Herzloferze bardzo widać. Zresztą Erich Fromm bardzo fajnie to powiedział, że przecież jeżeli ktoś mówi, ho, 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 ja po prostu no, nie żyję miłością, czy tam nie jestem w żadnym związku, bo jeszcze nie spotkałem tej osoby. I Erich Fromm mówi jasno, no to tak samo jakby ktoś nieumiejący malować mówił, że no, ja, ja potrafię malować, tylko nie spotkałem jeszcze tego idealnego obiektu. Jak go spotkam, to wtedy po prostu pięknie to namaluję. I to jest bardzo poważny mit w budowaniu relacji, a ty dzięki Herstoperowi to po prostu obracasz w ogóle zupełnie tak jak trzeba. Mm, I think that uh, Heartstopper is also about empowering people. And I think that empowerment is actually something that we all need as a humanity right now, because we encounter and we have this feeling of hopeless very, very often, many of us, if not all of us, uh, um, from time to time. And I think that um, <coughs> another person I can re recall here is uh, Erich Fromm, who actually once said that um, being in love and having a relationship is not about finding a person, the, the right person, but actually about the attitude that we have towards someone. And he Uh, claimed that if somebody uh, says, oh, you know, I there's no love in my life, I don't have anyone, because I haven't met anyone yet, he compared it to uh, a person saying that, oh, you know, I'm a great painter, but I haven't painted anything yet because I haven't met the perfect subject. As soon as this happens, I will paint a beautiful, a piece of art. And, well, of course, it's not like that. It doesn't work this way. And uh, I know, and I 
can see that in the heart stopper series, you've shown it in a perfect way. That's yeah, that's a really, really good analogy. Um, yeah, it's, I really hope that it does inspire young people to hope um, and believe that there is goodness out there. Um, that wasn't like why I created Heartstopper. I created Heartstopper because it made me so happy and it brought so much joy to my life. Um, but I've realized over the years that it has inspired and empowered so many people. And that is just like the best thing that I could possibly hope for, for anything that I've created. So thank you. Myślę, że to była wspaniała analogia i dziękuję bardzo. I mam, tak jak mówiłam, mam taką nadzieję, że to, co robię, zainspiruje wiele młodych osób do tego, żeby wierzyli i wierzyły w to, że jest dobro, jest nadzieja. Chociaż przyznam, że to nie jest powód, dla którego zaczęłam w ogóle tworzyć Hardstopera, dlatego ja zaczęłam tworzyć tę serię, ponieważ sprawiało mi to niezwykle dużo radości, ale z biegiem lat zorientowałam się, że to jest takie coś, co naprawdę inspiruje ludzi, daje im dużo i teraz widzę, że to jest taka kolejna cegiełka tej całej serii, a która jest dla mnie bardzo ważna i teraz niesamowicie to doceniam i też sprawia mi to wiele, wiele radości. Ja naprawdę znowu mam poczucie jakby zatrzymanego serca, więc ja już nie będę tutaj nic dodawał. Mam świadomość, że stało dosłownie kilka minut, więc absolutnie ja tutaj nie chcę w żadnym wypadku przedłużać twojego czasu, Alice, chociaż no nie ukrywam, że to, co w ogóle płynie z czata, to na bieżąco śledzę, to jest w ogóle, to jest po prostu, to jest petarda miłości i ja zanim jakby się zakończę, to, to, to chcę to podkreślić, że to naprawdę płynie cały czas i jakby wiele osób też jakby zadaje takie pytanie w tym kontekście, no bo, no bo właśnie, kurczę, ty tego doświadczasz na co dzień i jakby można powiedzieć, jak to jest, jak to jest być osobą, która no budzi się tak naprawdę rano i myśli sobie, kurczę, kurczę, no, dzięki temu, co robię, a robię to z pasji, tak wiele, jak to Dumbledore powiedział przecież, że tej nocy będziecie mieć szansę uratować więcej niż jedno niewinne życie, że ty tak naprawdę nieustannie ratujesz więcej niż jedno niewinne życie. Um, I know that unfortunately we only have just a few minutes left of our meeting, so we will have to wrap it up unfortunately, but I uh, once again I wanted to tell you that our chat uh, is just a love bomb. There is so much, so many messages of uh, gratitude and love for you. So remember, please uh, remember about that when we finish. Just maybe one um, of the last questions because there's also a lot of people asking about it. How is it, how does it feel? Because I guess you experience this almost every day. Um, we, you do something that was your hobby, now it's your passion. And at the same time, just like Dumbledore once said, you know, what, we, what you will do tonight will probably lead to you saving more than one life, one innocent life. And I guess you're just like that. You keep saving more than one innocent life every day. So how does it feel? Wow, it's, I mean, it's a really amazing feeling to know that you, something you've made has had that big of an impact on people. Um, it's... It, it's more stressful as well. Um, <laughs> it has become more stressful to make Heartstopper over the years because there are so many people reading it and so many people having different ideas about what they want to see in the story and where they want the story to go. Um, but it's, it is just like everything that I could have ever hoped for um, for anything that I've made. Um, you know, very, very few authors and books get this level of exposure and I'll always feel grateful for that and just really excited that these characters that I made up just for fun, just because they brought me joy and happiness that so many other people around the world are also sharing in that. So it's amazing. <laughs> Cóż, no przede wszystkim jest to absolutnie cudowne uczucie, co mogę powiedzieć, to znaczy to, że mam taką świadomość, że rzeczywiście 
to co tworzę ma taki wpływ na czytelników i czytelniczki naprawdę na całym świecie, ale no, nie ukrywam, że to też sprawia, że trochę wzrósł mój poziom stresu przez te wszystkie lata przy okazji tworzenia historii w serii Heartstopper, bo jest tak wiele osób, które są żywo zainteresowane tą historią i tak wiele osób, które co innego każdy chciałby zobaczyć, co się dzieje w tej historii, gdzie ona idzie, jak się los, losy toczą głównych bohaterów, um, ale rzeczywiście najbardziej takim dominującym uczuciem jest to taka wdzięczność, którą mam za to, co się wydarzyło. Jestem, jestem codziennie przeszczęśliwa, tak naprawdę wszystko, o czym marzyłam, wydarzyło się. Wiem, że jest wielu autorów, którzy nigdy nie doczekają takiego momentu, także zawsze towarzyszy mi wdzięczność za to, co się wydarzyło, za to, że postaci, które tak naprawdę stworzyłam trochę dla zabawy, trochę właśnie z racji swojego hobby, przekształciły się w to coś tak wielkiego i tak cudownego jak teraz. Także bardzo, hmm. bardzo ogromne podziękowania dla wszystkich za to. Alice, ponieważ mam świadomość, że musimy kończyć, to chcę powiedzieć na koniec, że jeszcze jeden polski noblista, Czesław Miłosz, napisał, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Mam poczucie, my wszyscy mamy to poczucie, że wiele osób dzięki Tobie teraz widzi, wiele nowych kwiatów i gwiazd. I mi pozostaje podziękować w imieniu nas wszystkich właśnie Tobie za to, że tworzysz coś tak dobrego, coś tak pięknego, prawdziwego i czułego. I myślę, że to Ty jesteś tym czułym narratorem, o którym właśnie w mowie noblowskiej mówiła nasza noblistka Olga Tokarczuk. I tak, tak spytam tylko właśnie, bo to też wiele osób pyta, czy masz już draft mowy noblowskiej, bo tego Ci życzymy z całego serca. So one last thing uh, before we finish. Uh, another Polish poet once said that could we but look more clearly and wisely, we might discover somewhere in the garden a strange new flower and an unnamed star. And I actually think, and it's not only my opinion, but uh, many, many people writing here in the chat, that thanks to you and what you've created, we have the chance to discover new flowers and stars. And you've become this real, loving, caring narrator that uh, the earlier mentioned Olga Tokarczuk mentioned in her noble acceptance speech. And uh, well, I wanted to make sure that you've already have a, have a draft of your noble acceptance speech because this is what we are hoping, all we are hoping for you. So thank you, thank you very much for tonight. That is so kind. Um, thank you so much for this lovely event and all the beautiful quotes that you shared. Like. I'm obsessed, they're amazing. Um, and thank you so much as well to all my readers in Poland. Like, I am so happy that you're all enjoying Heartstopper so much and thank you all for being here. Um, this has been so much fun and I really, really appreciate you all. Dziękuję bardzo, dziękuję za wszystkie cytaty. Były fantastyczne, Przemku. To specjalne podziękowania dla Ciebie. Wszyscy, którzy nas oglądacie i słuchacie, również bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Niesamowicie miło jest czytać i słyszeć te wszystkie słowa. Jesteście wspaniali i bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jej, to naprawdę dziękujemy wszystkim, wszyscy, że tak powiem, ja ze swojej strony, wydawnictwu Jaguar, Timowi, Alice, że tak pięknie to w ogóle zorganizowali i last but not least, E, dziękuję Aniu Tobie, bo bez Ciebie to w ogóle to na pewno by to po prostu nie dało rady tak cudownie tego zrobić i oczywiście Mateuszowi e, na backstage'u, który świetnie nas tu prowadził, no i w końcu Wam wszystkim za obecność i do zobaczenia na żywo z Alice w Polsce. So thank you and we hope to see you someday in Poland, Alice. Thanks, bye. <laughs>